死了一个星期了，还摆在这儿，真是晦气！啊，我妈妈是不违法，你这么迫不及待的杀我，你会遭报应的。疯<笑>！我跟你说，做了二十年的情妇，你早就盼着你妈死了。从现在开始，我就是这个家的女主，你手脚都给我麻痹。舍不得你妈死，你跟她一起去死、啊。大哥，妈，没事吧？老他，是我自己摔的。周周他没有打我，他还是个孩子，你可千万别跟他计较。本来不就是你自己？这好歹的东西，向孙阿姨道歉。该道歉的是你，一个负心汉，一个小三，一个野种。今天你们都该跪在这跟我妈道歉。说什么？进去。你是谁啊？进去。进去。进去。进去。进去。进去。烧成这个样子，可别病死在咱们这儿。赶紧给富家打电话，问他们什么时候过来交赎金。打了几十个了，没人接。富长海那个王八蛋啊，欠了咱们五十万工钱不说，连自己亲生儿子命都不管了。呜呜呜！什么什么呜？五十万，五十万我有。我是唐家的小姐，我爸一定不能认下我不管的。我告诉你，啊、不是绑匪，那五十万是我的工钱。啊、哎，跟他废什么话？走，出去抽根烟，冷静一下。嗯，你怎么？我爸四岁就开始学钢琴，手指特别灵活。你快走吧，别管我了。怎么解不开啊？快走吧。哎。哎，注意啊！走。我没力气了，你怎么办？你别管我了。我有力气，我带你走。我有夜盲症，你管不了我的。我不会抛下你的。护身符也看不见。你疯了！你现在回去你会被打死的。那是我该留给我的遗物。你别管我了，我我就是烂命一条，你跟着我不会有好下场的。带走我，一个人自转的寂寞。带我走，就算我的烂命也是命。的自由都将成为泡沫。我不会带我走。啊！你先找个地方躲起来，我去给你找。
啊。欢迎回国。这种仪式以后不必有，我不喜欢张扬。可是您作为华野集团的总裁，此次回国必定受到各方关注，我想低调一些吧。暂时不要公开我的身份，我要去见一个重点。龙大小姐不愧是云春最有名的大提琴手，就连未婚夫都长得这么帅。唐玄两家是世交，唐大小姐与玄大公子一出生就定了娃娃亲，真是羡慕不来呀！啊啊！你继续跑啊！医生说，我的手越长越没问题，只是不能再拉大提琴回来了，还记得吗？休息的房间有个男人进去了，一个多小时了还没出来。什么？阿燕哥哥，这是会不会出了什么事啊？我去看看。不是唐诗意。周周，你等等，你居然以为我是唐诗意才跟我睡的，连你也喜欢唐诗意。嗯、未来姐夫，他想睡你的未婚妻。我帮你刺探过地球。了。周周，你你流血了。周周，我有妇科病。周周，你你要对周周负责。负什么责？你没听到吗？再说了，傅家都破产了，又拿什么？把这个交给幸福一下。你不打算见见他吗？
我再不需要一个病秧子的人情，别告诉他我受伤了。你们好，有时间吗？小子，好啊！重新找个地方躲起来，我去给你找。负一的东西。嗯我忘了喝酒不能开车，让你受惊了。副总，您认识他？不认识。这位是云城有名的混世魔王，唐家二小姐唐周周，欺男怕女，无恶不作。您刚回国，千万别跟他扯上关系。不说话，没人把你当哑巴。那这鲜花和戒指，不需要了。你别怪他，你要怪就怪我吧。是我没有看好妹妹，一边把我的私事昭告全天下，一边又在这替我说话，好话都让你说尽了。你是什么牌子的垃圾袋？你这么浓重？周周，师姨是担心你有病拖着不治，怎么能倒打一耙呢？是盼着我死吧？只要我唐周周还有一口气，谁都不能取代我唐家大小姐的身份。周周，我和安燕哥哥不是你想的那样的。我说张周周，你还有脸替玄烨了啊？你和傅家的丧门行龌龊事儿，玄烨全看见了。那又怎么样？俗话说得好，这上梁不正，下梁歪了。让你顶撞长辈，我今天非要打死你这个丢人现眼的东西！我打死你！我打死你！打死你！先生太太，明晚有位傅先生求见，说是找二小姐有事。谁？有事儿。现在就吃，已经吃过了。我没看见，再吃一次。傅林渊，你算什么东西？我堂堂唐家千金，我有必要生个孩子捆住你吗？就算傅家没有破产，以你的身体素质，也没有资格做我孩子的爹。东西呢？什么东西？护身符。那个，扔了。万一有人给我下咒怎么办？我留着那么个晦气的东西干什么？扔哪儿了？我问你扔哪儿了？掐死我！掐死我！你就永远不会知道你那个破符在哪儿了。你自己去找吧。这是我哥留给我的遗物。傅先生，需要帮助吗？我妹妹她心情不好，有什么得罪的地方，还希望你不要介意。没事，唐小姐，好久不见。你的护身符，还给你。你没受伤吧？
，傅家破产了，我要出国了。保重，唐小姐，我会再回来的。是好久不见，我听说你要结婚了。你刚才是在找些什么东西吗？嗯，不过更重要的东西，我已经找到了。我不明白你的意思。你以后会明白。入赘。入赘虽然说出来不好听，可是我唐家呀、啊，绝不会委屈了你。入赘可以，但是唐周周不行。我说傅丽月，你别给脸不要脸啊！当年要不是失意报警，你早死在匪徒手里了。爸爸，别这么说，那是我应该做的。五年前，唐大小姐的救命之恩，我莫齿难忘。唐家需要我做什么？我傅林渊绝不推辞，但我心中已有属意之人，就不耽误唐二小姐的性命了。你看看，连这个丧门信都不肯要你，亏你也笑得出来。作为补偿，我名下还有一些资产可以赠送给唐二小姐，除此之外，恕我无能为力。可以啊，什么时候办手续？周周，唐家又会缺你的钱花，女孩的名节是那买卖的吗？嗯、来人，把这负心汉给我打出去猜猜你们中间谁最会跳舞？你他妈谁呀、啊？哟、哦，庞、哦哦、世义的大舔狗，怎么沦落到到这儿来上班啊？你会不会喝酒？能不能跳个舞给我看看？东西呢？傅林月，这可不是求人的态度。唐周周，人贵有自知之明。哼，我看你巴巴的舔着唐诗逸的时候，也没有什么自知之明。你该不会不知道他心里想的是什么？也是，一个从小的病秧子。哪里比得上玄家的大公子？玄烨，就是你在床上喊的名字。哦，我给忘了。那天你把我当成唐诗逸来着，那唐诗逸嘴里喊着别的男人的名字，你也亲得下去。你还真是饥不择食。出个价来。我又不缺钱。我缺的是这个。你最好尽快去医院做个全面的身体检查，也逼我亲自送你去医院。哈哈，怕了，我唐周周是什么人？你又不是不知道。我要是有什么脏病，你和你的女朋友一个都不。听说我的人脉是有限度的。谁不是吗？你那个破佛，可比我一个大人气。我要想去，记住。叫几个女人过来。你想干嘛？搜身。女人，你还挺绅士。其实，要想要回你那个破佛，只要讨回我的关心就可以。外面也是。
你不是有夜盲症吗？我们不如来玩点好玩的。你你怎么知道我有眼？你到底是谁？你你怎么知道我有夜盲症？你到底是谁？唐社长，唐社长，说话！真是晦气哟！山姐，我告诉你啊，杀人是犯法的。放心，我只是想让我哥看清你的真面目，对你彻底死心。我跟你哥没事，跟你没有关系。要不是你梗在中间，我哥和水姐姐早就把我们这奶奶在一起。喝，喝，不是喜欢喝吗？看看你这狼狈的样子，你拿什么跟诗意姐姐比？找到了吗？查核监控了，唐姐没有出来过，这应该还在里面。找，给我一个房间一个房间的找。那可不是。黑、哎、僧耍什么花招啊？你这手不是废了吗？碰你，你就叫出来呀、啊！叫啊！傅林渊，救我！傅林，你你怎么敢？我的手是废了，但是我腿脚是好的，不然你以为我练了五年跆拳道，我跟你跆拳道的哪儿呢？他想。你俩想一起？傅林渊，救我！傅林渊，救我！你动作也太慢了，本来想给你一次英雄救美的机会，结果没想到。不中，你在胡闹了！胡胡闹，对，就是他。我们玩的好好的，他冲起来把我打了一顿。帅哥，你看我这膝盖！哎呦，弄疼我了！你的手怎么回事？那是刀伤，与你无关。你说你作为一个女孩子，能不能自爱一下？你姐姐那么知书达理，怎么会有你这么一个胡作非为的妹妹？原来你刚才那么紧张的冲进来，是因为我是唐诗逸的妹妹。不过也是，你那么喜欢唐诗逸，理应在乎我的安危。不过呢，我姐她巴不得我快点死。别碰我的手！如果不是因为你，我也不会永远失去我的大提琴。回答我的问题，你怎么知道我有夜盲症的？我不该知道吗？如果不是眼瞎，你怎么会把我认成唐诗？你胸口的伤，够狠的！自己做了什么不记得了吗？无论如何，我会补偿你的。什么年代了？以前我怨的事情还讲什么补偿？要说补偿呢，也是我补偿你，毕竟是你认错了。你就没认错吗？我又没有夜盲症。你知道吗？你认识你为什么会认识我？我们从小在一个社区长大，肯定见过的。你眼神不好，脑子也不好使吗？要不是看在一起出生入死过的交情上，老娘会便宜了你，白痴！傅总，谁允许你们搞这些乱七八糟的东西？
把那些少爷公主都给我开了！是是是，明天就让他们来了。明天，立刻举行，马上举行。派人跟着他，别让他再惹事了。是。不是都好了吗？怎么又吃上药了？没什么，心脏有点不自在。你又去找唐家这个丫头了？听说唐家两位小姐。和玄家的一个公子不清不楚的，你呀、啊、就别在一块歪脖子树上吊死了。姨妈放心，我想要的从来都不会失手。唐诗意这个名字倒挺好听的，只可惜是个私生女。唐诗意是私生女，你还不知道吗？唐家就只有一个女儿，叫唐周周。哦，对，就是唐周周。只是这个唐周周可就差远了，从小就不务正业，那个走到他身边都得挨上两巴掌。还好你找的不是他，那他会拉大提琴吗？这个我倒不知道。这些千金大小姐，要么会弹钢琴，要么会拉小提琴，要么会画两幅画，总得要有一点拿得出手的才艺吧？哎，你打听他这些干什么呀？我、哦、没什么。毕竟是失意的家人，那你既然这么伤心，我这个当姨妈的也是时候去会会唐家大小姐，替你把把关。确实是个淑女，就是不知道人品怎么样。副总，门口有人闹事。哎，小姐，你出声要请安。啊、哦，小姐，对不起，这不正常要请安。哎呀，我最近受邀参加的活动太多了，我都有点分不清了，都在这儿了，你看一下吧。哎、我说你这人怎么回事？你进去打听一下，谁不知道我唐周周的大名？把你们，我们总裁。怎么又是你？真是晦气！进，想进去？啊？什么叫想？我是受邀来参加这次慈善晚宴，结果遇到了你们关羽集团的护士，太伤人了。走啊！能不能别惦记你的护身符了？我用一只手换回来的东西，还没让你拿去献给唐诗意。你怎么在这儿啊？你不是嘉靖吗？这是我们环节中的总总裁秘书。秘书？哎呦，哪个眼下的总裁是把一病秧子拿来当秘书？才不知道谁靠谁呢。赶紧走。<笑>哎呀，好哥哥，你就帮我一个忙嘛。那不看僧光看佛面。你不是喜欢唐诗意吗？哎呦，我叫你一声姐夫。唐周周，你也来参加慈善晚宴？你邀请函呢？哦哦，我今天忘带了。调取他的电子邀请函，看看他到底有没有收邀。现在你出示身份证件。也忘带了，我看你是开车来的，驾驶证呢？别装了。就你这儿无恶不作的人，还搞什么慈善呀？谁说我要来参加这次慈善晚宴？我呢是听说环宇集团的总裁，英俊潇洒，风流倜傥。我呀是来钓凯子的。你也不撒泡尿照照你自己，环宇集团的总裁眼瞎了才看得上你，那谁说得清楚呢？看不上我，难道看得上你呀？还是说？失忆，失忆姐姐，你也不想想，这次慈善晚宴邀请了半个云城的商界大佬，你们玄家邀请了你，却没邀请你哥，这可不是什么，这是在给华宇集团的总裁相亲呢。现在唐诗意就在里面，我劝你呢，赶紧把邀请函给我，让我进去给我破坏，不然。等唐诗意成了总裁夫人，你呢，就只能叫我走
，再来吧。求人不如求己，学着点嘿。唐姐姐好，红宝，哇，你长这么高了，去玩吧。好，要不是为了养这些孩子呀，你也不至于在唐家受这么多委屈。我呢，只是金钱的搬运工。这家福利院是我妈妈的心血，无论如何，我都得守护好她。哎，靠你一个人啊，终究不是办法。我们呀、啊。还需要公益组织的支持，我来想办法。环宇集团总裁到底长什么样子呢？顾总，顾总好，顾总好。顾总好,好，表弟啊，上次见你还是在上次啊，不错，长高了，身子骨也壮实。嘿，顾总好的彼此，<笑>彼此彼此，这么多花痴窗姑娘不知道的，还以为皇帝选妃呢。嘿，表弟啊。反正这么多，你也消化不了。要不，我帮帮你啊？随你。哎，欢玉集团的总裁姓什么？好像姓傅。傅。嗯。叫什么呀？这我就不知道了。该不会真的是总裁秘书吧？亲戚关系，旁边这个。应该就是怀玉总裁，他怎么来了？不是没给他邀请好吗？他是唐家正牌千金，出现在这种场合也不奇怪。这些年要不是你到处参加比赛、出席活动，唐、嗯、家的脸早就被这个败家子给丢尽。你们母女就是心太软，我要是你的话，早就让大伯把他赶出门去了。看我的。哦，不好意思啊。唐诗逸。自己去跟赞助商解释去吧。我问过了，唐家大小姐和玄家大少爷确实关系不错，但还没到谈婚论嫁的地步。和玄家定亲的是唐家二小姐唐周周。你在干什么？你没有听我说话呀？有只苍蝇进来了，我看看它躲哪去了。我说你呀、啊。什么时候向他表露你的身份呀？咱们环宇集团也是云城三界独占鳌头，我看你就趁着今天这个场合。失意不是贪慕虚荣的，那倒也是，不像那个唐周周，招摇撞骗，奔驰等死。这样的女孩，要不是生在唐富贵人家，早就堕落成问题少女了。副总，唐周周去演员化妆间了。知道了，有问题及时向我汇报。去吧。啊啊，你好，请问你是华玉集团的副总吗？你是？呃，要不我们换个地方再聊？哦，好啊，我来吧。那你干啥？走吧。
。那<笑>您、呃、好，副总。呃，我知道你们环宇集团呢一直致力于发展公益事业，我这边有一家福利院，非常需要像你们这样的公益组织的支持。放那儿吧。嗯，不先看一下吗？你也知道的，我呢，身为环宇的副总。有很多应酬的，刚才我才喝了点酒，现在都有点晕啊。哦，这样吧，不如你帮我醒醒酒、啊，等我酒醒了，我一定认认真真的看看。您想怎么醒啊？<笑>你说呢？啊，小美人。哎，这唐周周人呢？该不会拿着项链跑出去了吧？这可是赞助商的项链。我怕，哎呦，这下可玩大了，我得去找找他。小姐，你没事吧？我的脚好像崴到了，疼啊！啊，好了好了好了，我自己再看一下吧。嗯，谢谢。上次是你好运，阿燕非要提一把。这一次你就等着身败名裂吧，唐周周。那个副总啊，要不我们到人多的地方去聊吧？进。副总，您要的酒水到了，放这儿吧。哎呀，贞洁妇女我可见多了。这个求人办事儿，那也得有点真本事。这样吧，你陪我把这杯酒喝了，我就帮你办。喝酒，这不就撞枪口上了？好酒量呀！啊，该你了。傅先生，没想到能在这里遇见你。我也没有想到。嗯，你是在找我妹妹吗？周周也来了，在门口遇到。那看来你们还真是有缘呢。其实，如果你能答应我爸爸和奶奶的提议，那以后我们就是一家人了。你很愿意跟我成为一家人的。嗯。啊。这酒，这酒怎么有点上头呢？嗯。不是给我。啥用？哼，大你娘的逼！我，他是他环宇集团的副总，我不会给你下药啊！以后、哎、也是<笑>你给我下药。<笑>你很想跟我成为一家人吗？找了半天了，连个人影也没有。好哥哥，别着急呀。好像是从休息室传来的，站住！去外面看着，谁都不准进来。乖一点，不然等一下会很疼的哟。我来嘛，疼不？哎呀，又是这。一杯多没意思，干你了！什么狗屁！还你副总，也不出去打听打听，我唐周周会不会大红包的称号怎么来的？吃过一次亏，我能吃第二次吗？幸福的名字好长。嗯，唐宝，你差不多得了。清醒了，赶紧把车给我。哎呦！你还没完了是吧？啊！哎，哎，停着，停着，停着，停着，疼疼疼，走走走走。嗯，我死了。啊！哎。
还敢不敢欺负小姑娘了、啊？不敢了，不敢了，放了我吧，吴奶奶。<笑>啊啊啊啊啊啊啊、这个，这是你们副总，他他先动手的。你没必要跟我解释。不是你老板吗？<笑>聊聊天你表弟果然是亲戚。妈，这走身后，他居然，这算是在保护我吗？妈，对，妈，你听我解释，是是那个小骚货，是他勾引我。既然是你要保的人，那就算了，丢人现眼的东西，还不快走！华宇集团副总，这就是你要吊的凯子。我吊谁跟你有关系吗？这神经病！妈，我说你没完了是吧？我们不是说好了，只要我把你喝趴下，你就把这件事替我办了。你们华宇集团不能这么不讲信用。我说过吗？啊，什么时候说过？行，你不记得了是吧？小美人儿，你今天只要把哥哥陪好，你你小心我告你敲诈勒索，你知不知道？那我还告你利用职位之便欺负侵害良家少女，你的酒里有没有加料？你自己心里清楚。证明，证明，那您。就是华宇集团公益基金会的会长朱志兰女士，不好意思啊，朱女士，刚刚的事儿都是一场误会。我们阳光福利院非常希望有你这样公益组织的支持。想办这件事儿，简单，只要问一下，给我磕三个响头，这件事儿我帮你办。可以。分钟说。为了钱，你就这么没有底线吗？唐周周，对呀、啊，就是唐家那个败家子，唐周周。什么阳光福利院，他能有那么好的心？阳光福利院我知道，那家福利院资质有问题。所以才一直没有得到公益组织的支持。依我看呢、啊，这唐周周真是想钱想疯了，弄了个假福利院骗钱呢。不是这样的，朱女士，资质的问题，我们一直在积极的处理。我们福利院现在收养了137名孤儿和残障人士，他们都非常需要您的帮助。别人说这话我还信。唐周周，他们有那么好的心？他姐姐唐诗意刚才在舞台上弹奏呢，你看唐家真脸。他呢？丢人现眼、招摇撞骗的，还不如他姐姐一半好。前两天他把玄宁的脸打肿了，这种人怎么可能做慈善呢？就是，把他赶出去。我会再来拜访您的，朱女士。就是，我竟然弄给他偷走了诗意姐的钻石项链。我亲眼看见他偷走了诗意姐的钻石项链。双儿，没有证据的事情不要乱说，证据在包里，必搜便知。在这儿等着我呢。今天你要是搜不出来个所以然，你把我身上的东西给我撇。怎么会？明明。一定是把项链藏起来，一定就藏在他身上。他有胆子偷却没胆子认，我劝你还是把项链交出来。毕竟你们是亲姐妹，生意姐是不会怪你的，你也不用坐牢。你说的东西在我身上，就是我偷的；那如果东西在别人身上，那就是你的同谋。我没意见，尽管收。这么自信，该不会真的不在他身上吧？真的没有。
怎么？需要我脱衣服吗？双儿，算了，周周不会做这种事情的，应该是我自己不小心弄丢了。这唐大小姐的人可真好啊，这样了还在维护那个小偷。唐大小姐可是咱们云城第一淑女呢。唐周周明白呀，老，以后谁娶了她，可真是倒了八辈子大霉了。好了。不知道睡过多少人男人了，谁娶了她才奇了怪了？十一点，项链是赞助商的，赔钱事小，失了信誉是大。去化妆间查一下。是。上面发生了什么？这么热闹？好像是有去唐小姐偷了姐这项链。唐周周。哎。放我进去，我是关键证人。找到了。项链就在唐诗逸小姐的化妆箱里。现在怎么说？怎么可能？是你，是你把项链藏进诗逸姐的化妆箱里。你想诬陷诗逸姐？刚才你说东西在谁身上就是谁偷的。就算唐诗逸是我的同名，那是叫什么？我不知道。周周，你怎么可以？我、哦、我是你的亲姐姐啊！如果你真的是我的亲姐姐。就算你真的怀疑我偷了你的东西，你应该直接来问我，到底是我栽赃陷害，还是你监守自盗？你当现场的监控都是摆设吗？唐双儿，饿了吧？甜甜，诗意姐，你说话呀！只要你说是他偷的，没人会不相信你的。唐周周，你拿着我的邀请函进来，就把自己混成了这样啊？什么？邀请函都是偷的？对，他邀请函就是偷的。他这人啊，从小手脚就不干净。雪念，你说话要讲证据。在场的谁不是证据啊？那唐周周的名声在云城早就发烂发臭了。邀请函是偷的，项链也一定是他偷的。傅林渊，你知道我邀请函是怎么来的？连你也不相信我吗？你做过一件值得让我相信的事。我没做过，唐诗逸就做过了。当然。所以，唐诗逸说什么都是对的，是吗？你今天一进会场，我就派人盯着你。你去过化妆间？是，我是去过化妆间，就是我把那个项链放进唐诗逸化妆包里的。但是你就没有想过，那个项链是怎么到我手里的吗？傅林渊，你其实不傻的。环宇集团是这次活动的主办方，只要你想查清楚真相，其实很容易。但是你不想。唐周周，我跟你说过，你想要钱，我可以给你。我需要你那几个臭钱吗？那你到底想要什么？我想要什么？我想要我死去的妈妈活过来，我想要我的人生回到五年前，我想要我从来没有遇见过你，你能做到吗？但是今天，我只要公平，我不会让失意的名誉受损。就因为我的名声差，我就要背负偷窃的骂名。那你知道我的差名声都是怎么来的吗？黑锅背的多了，名声自然就差了。果然你是不傻的，但是啊，人心往往都是歪着找，真相是什么根本就不重要，重要的是你想看到什么。傅林渊，既然你执意认为项链是我偷的。那你就好好看看，我身上还有什么东西是偷来的？唐家真正的家丑在这儿。对不起，你不用跟我说对不起，我和你本就是毫无关系的两个人。
怎么样？他承认了吧？宴会开始之后，我一直和他在一起。唐周周没有偷过任何东西。你说谎！我把项链放进唐周周包里的时候，我根本没见过你。嗯嗯，是意思，项链是你给我的。唐大小姐，解释一下吧。什么？唐周周是被冤枉的？唐大小姐竟然会陷害自己的亲妹妹，唐师爷怎么会是这样的人呢？知人知面不知心呐。师师爷，人生是一场豪赌，我不可能每次都输。想赢其实很简单，只要获得一颗偏心就够了。但是在这个家里，我从来没有赢过。我爸是个白痴，把你姐姐害成这样，你还有脸回来啊？爸爸，别打了，周周他只是想让我出丑，他不是真的偷东西。我说失忆啊，失忆啊，你还在帮他说话啊？奶奶，我今天呢、啊，打死你这个狼心狗肺的东西，我打死你，打不死你。老婆，周周他只是嫉妒失忆了那大提琴而已。也不是什么大不了的事、啊，拉不了大提琴也是他自己做的。这么小的一个女孩子啊，三更半夜跑出去，除了费尽一只手，还不知道发生什么事儿呢。我才是你的亲生女儿，怎么能这么说？你，你气死我啊你！周周，你要明白你爸爸的一片苦心。这件事情如果传扬出去，对你的名声不好，都不准再提起，听到没有？来人，把这个畜生给我拖出去，跪在外面给我好好反省。为什么要找的人明明是唐诗逸？却决定如此心疼。我已经找到当年参与绑架案的其中一名同学了，确认为与你一起遭遇绑架的唐家小姐的真实身份。是的。确定吗？记得，脸上有个痣，就是他。是我想多了，怎么可能是他？三更半夜，鬼鬼祟祟，还真是条敬业的骗子。好好的一个千金大小姐，活得像条狗一样。我要是她呀，早就离开这个家了。想用这种方式逼我离开唐家，做梦去吧。呀，周周，你这是还从外面回来呀、啊？看你这头发乱的，不会是昨晚上又出去跟男人鬼混了吧？昨晚，昨晚上我跟傅林烟在一起，他呀可疼我了。你说什么？你跟傅林烟在一起？不然你以为这大衣哪来的？难不成是爸爸的？周周，你好好跟奶奶说说，你和谢福那个孩子到底是怎么回事啊？男欢女爱，不就这么回事？周周，奶奶，您又不是不知道，这五年来，只要是我喜欢的东西，就总会有人跟我抢。哼，在这个家里，我哪敢说一句实话？你们呀
慢慢拍的。妈妈，傅林渊真的是环宇集团总裁吗？我查了环宇集团的来历，他的前身是一家名不见经传的小公司，创始人叫傅林川。是傅林渊死去的亲哥哥，难怪，就连朱兰芝也得看他的脸色，又被唐珠珠抢先了一步。你急什么？昨晚上王菲打来电话，说傅林渊在查绑架的事。我果然猜的没错，傅林渊不知道当年跟他一起绑架的是谁。那唐珠珠不会告诉他吗？唐周周那张嘴啊，硬得像石头一样，该挨了打的舍不得告诉他奶奶。五年前他不说，现在更不会提起。可是他们已经……怎么抢男人？不用我再教你了吧？过两天你奶奶的寿宴，他只要敢来，咱们就能把生米煮成熟饭了。上钩了。爸，那边。嗯，好。周周啊，你看你还病着呢，一个人操办这场宴会，真的太辛苦你了。不辛苦。辛苦什么呀？就是花着唐家的钱，动动嘴皮子的事儿。这场宴会办下来，不知道省了多少钱，进了他自己的口袋。说什么呀？唐家的钱，反正有一半就是周周的，他一个姑娘家，又能花了多少啊？是啊，当年要是没有我妈妈的支持，皇家可没有今天。我花我妈妈的钱，轮不到你来查查。奶奶的寿宴，你老提一个死人干嘛？我是怕有些人忘了，在旧社会，妾室是分不到家产的，还有数目。奶奶，哎，来啦。我奶奶的寿宴，你要放这破萝卜给我。这是百年人参，你帮我过来一下。吃错药了？也许吧。今天呢，看你特别帅。别想耍什么花招。拿什么凤冠年？啊，脸这么红。这么纯情，该不会酒店那天晚上是你偷偷的地方？早知道就不碰你啦。你知道自己在说什么吗？不过呢，没关系，明天我会好好补偿你的。哥、嗯，你看他呀，妈还没退婚呢，他就跟别的男人这样，还当着这么多人的面。你的脸走到哪儿，哥？慢慢出去。妈，你去公卫间。妈，看你这慌慌张张的样子，我平时是怎么教你的？妈，阿燕她也来了，我怕偷鸡不成蚀把米。玄帝要是想娶你，早就跟唐周周摊牌了。他们两个人毕竟是从小到大的感情，况且玄家人根本就不承认你这个私生女的身份。只有玄念那个傻瓜被你笼络，其他人都不表态。但傅林渊就不一样了，他无父无母，又是个短命鬼。只要你当了环宇集团的总裁夫人，他一死，整个环宇都是你的了。区区一个玄家又算什么？可你看到了，傅林渊刚才还跟唐周周，所以再拖就晚了。放心了，妈，那真不是第一次。好戏就要开始了。唐姐姐都拍到了，你每天
都和这样的人生活在一起吗？也许过了今天就不用了。走走，奶奶，祝您福如东海，寿比南山。二堂姐，这么重要的日子，你就送来个萝卜来糊弄奶奶？你懂什么？人家一根胡子比你的肾。不是你说的吗？再说了，又不是你买。谁说不是我买的？他一个穷光蛋，哪有钱买这么多东西？他的钱也是我给的。好，好，好，只要有这份心意，谁送的都喜欢。不过，周周啊，今天奶奶最大的心愿是要把你的终身大事落地，要么找一个稳中可靠的嫁出去，要么。找一个老实听话的娶进来。十一姐好美啊，在神你家烦一样。我们家周周啊，以前亲妈的可好了，要不是五年前那次，啊，不过你们俩啊，说起来也是有缘。五年前。五年前，今天大喜的日子，提那干嘛呀？周周练了一天吧，快坐下休息会儿吧。梦兰，你奶奶的话什么意思？催婚，你没被催过。不、嗯，忘了你是个孤儿。不过呢，也快了。等这场寿宴结束过后，你记得感谢我。记得把福利院的事情给我办了，副总。你知道我什么？你傻，我又不傻。要不是看你有几个臭钱，男人愚蠢的无助。苏先生，我可以坐你旁边吗？好。听说你身体不太好，就别喝酒了。来，喝这个吧。不是。傅先生，你是不是不舒服啊？要不我陪你去休息一会儿？嗯。笨死！好花，去帮他们一把。收到。哎，不好意思，不好意思，傅先生，你没事吧？不好意思。你是怎么做事的？这么不小心的？没关系，是我自己不小心。嗯是陪一下，那你先去房间休息一下吧。师爷、嗯，你去车上把你爸爸的衣服拿来，给您送过去。嗯，好。唐姐姐，都准备好了。嗯。哎，唐姐姐，这样是不是不太好啊？这位先生看起来不像坏人。你不知道，他可坏了，他还掐我脖子呢。你不是他自己，这不就是他想要的吗？你看上去好像不是很舒服，不如我来帮你吧。唐小姐，不太合适吧？这有什么不合适的呀？这里面又没有别人，不会有人知道的。还记得五年前第一次见你的时候，你还那么瘦，是今天。
我早知道有这么一天，走走啊，走走。张叔叔，你这是干什么？把这洞关了。师爷，师爷，周少华，快停下来吧。该停手的不是，而是他们。孙阿姨，你不觉得这个安排没有吗？不错，所有人都看见师爷和魂女总裁在一起过，他就彻底赖不掉了。你放我放你们，他是无辜。把我逼到今天这个地步，没有一个人是无辜的。陆林渊他现在没有理智、啊，你怎么知道他没有理智？玄烨，当时唐诗逸是不是也是这么拦下你？哥哥，你们在说什么呀？快去拦住十一姐姐呀！说对不起，你当然对不起。林生，这是当年我们在一起的时候你送给我的信，现在。我不要了，心痛什么？我已经这样痛很久。其实我一直都知道，怎么做才能让你回到心愿。世人往往追寻两样东西，得不到的和已经失去的。抢男人不是不会，而是三心二意的你，根本就不值得我抢。说啥？我从来都不相信世间有什么神妙能让人失去理智，不过是心愿意了，才会有机可乘。更何况，他不是很喜欢唐诗吗？唐小姐，也请你自重。林渊，我第一次见你的时候，我就已经喜欢上你。你不是想要我吗？只要你想，我可以给你。十一姐姐，她怎么可以？说，唐十一在哪？那个丢人现眼的东西在哪？我不知道，我不知道。是唐周，是唐周周搞的鬼，是他。唐周周，小兔子，杀了你！唐伯伯。千错万错都是我的错，知道我不要，我要所有人都看清楚这对母女的嘴脸，我要这些年抽在我身上的鞭子一鞭一鞭全都还回来。可是这一切与傅年无关。别怕，我会重新面对。玄烨。你会后悔吗？傅林渊，他会后悔吗？是。不好意思啊，我对你不感兴趣。你这么快就……能给我解释一下，这是怎么回事吗？这个东西，它已经没作用了，都没什么事儿。一堂酒店二层，关灯。这个酒店是你的？半个云城都是我的，这不就是你想要的凯子吗？你想干嘛？你这样的能打十个。这句话应该我问你吧？这场宴会是你安排的，摄像头是你放的，你的目的达到了。这不就是你想要的吗？就当是我上次认错人，给你的补偿。唐周周，你当我是什么？顾什么？你不是喜欢他吗？我喜欢他。但是我今天不想要他，我要你。不是说要好好补偿我吗？来啊！你别再认错人了，我真的不是唐诗怡
就是你，梦中舟。我可以走了吗？十一已经身败名裂了，你满意了吗？这是他应得的。你怎么可以这么卑鄙？我卑鄙？他给你下药，他就不卑鄙吗？这种谎话你都编得出来？看来你比我想象中的更加愚蠢。不过没关系，我已经付出过代价。嗯顾凌渊，记得把福利院的事给我办了，不然我就告你强迫。你也知道，这个人有多不要脸。你挨打了？赔钱了吗？想救我别搞笑了。整个云城除了姓唐的，谁能欺负得了我？我没事，放心吧。那我送你回家。我现在还能去哪儿？我已经跟唐家的人闹翻了。那我就接你回去。你先送我去医院。顾总。病人是过度劳累导致的发烧晕倒，严重吗？开点药休息段时间就好了。不过，他身上的外伤还要更严重一些。这种程度的家庭暴力，我们一般建议报警。叫皮肤美容科的医生过来看看，再调取一份他的过户病历给你。好的，副总。哎，副总，你要不要也去看看？不用，别让他们知道我来了。仙哥哥，你怎么这么早就来了？我还没睡醒呢。怎么穿这么少？哎，把衣服穿了。我在家都是这么穿的。嗨，你又不是外人。做了这么丢人的事儿，你还有脸回来啊？爸爸，不是我。就算是周周陷害你，那些夏天恶心的话也是周周教你说的啊！老唐，十一也是受害者，当务之急是让傅林渊负责，才能挽回十一的名声。名声？你还想要名声啊？他当着这么多人的面，那样投怀送抱，人家都不肯要，把那唐家的脸给丢尽了。来人！把我鞭子拿过来，怎么死了吗？我在这个家说话还不算话了吗？拿过来！小贱人，十一，你别打十一了，要是闹下了伤，他还怎么嫁人啊？嫁人啊？你还想让他嫁人？我花了这么多钱培养你，结果呢？你和你妈一样，就是个只会勾引男人的荡妇。唐建义，你说什么？我跟了你二十多年，你竟然这样说我？要不是你这个骚货当初勾引老子，害死周周的妈妈，我唐建义也不至于沦为整个云城的笑话。上梁不正下梁歪，老子今天打死你们这一对不知廉耻的母女！我打死你们！打死你们！打死你们！告诉你们，明天就收拾东西给我滚出国去，不想再看到你们！
。对面有人跳楼，好像是唐小姐。唐小姐，快下来！沈毅，你下来。唐诗逸，我让你下来。对不起，林月，我已经没脸见人了。我们来世再见吧。哎，无论你有任何要求，我都可以答应你。还得是你，唐诗逸。这张卡呢？一个舔狗的死活，谁在乎？等等。手续你都办完了，看我们换衣服走吧。医院这个鬼地方，我是一天都不想多待。走吧，我回家。喂，副总，唐竹竹小姐跟轩逸回家了。知道了。你家比我想象中的要大呢，我还以为自家破产之后你会生活的很困难，全靠雇人帮衬。那我住这里会不会打扰到你啊？不会。那我想先去洗个澡。林渊，我的行李带的太少了，可以借用你的日用品吗？你不介意就好。十一，你还记不记得我们第一次见面是在哪里？我们第一次见面是在哪里？那天我跟周周吵架了。我一个人跑了出去。唐周周。嗯。周周不太喜欢我跟我妈妈，所以。然后呢？然后，我就看到你的嘴巴被封住，塞进了一辆面包车里。我本来当时想直接报警的，可是被他们给发现了。后来，我们两个就一起被绑进了仓库里。再后来，我挣脱了绳子。我就带着你一起跑，可是你说你的护身符丢了，我就回去帮你找。那我发生了什么？然后我就被他们给发现了，我当时实在是太害怕了，就直接报警。你怎么突然问起了这个？没什么。就是想搞清楚之前发生过什么。你是不是听到了些什么？你千万不要相信他们说的，那些绑匪真的没有绑我怎么样？我跟玄烨也没有真的发生过什么。没有真的发生过什么？什什么都没有，我还是清白的。不重要，我公司还有事儿，你好好休息。还好，当年警察询问唐周周的时候，我都听到了对了，我今晚不回来住，你自便。他应该还没来得及看这个东西，唐周周，没想到你还有一手。华宇公司总裁亲自光临，我们这家福利院呢、啊，规模不大不小，什么都有，就是啊，设施老旧了一些。你看，孩子们在上音乐课，唐小姐啊。每周都要过来两次，唐小姐
。老师累了，今天的课就上到这里吧。唐姐姐，再见。既然你们认识，那我就不打扰了。你倒是讲清楚。这就是你求人的态度。我唐周周什么时候求过人？这个叫微信。这些小朋友知道这个东西。是是。拿我十个，你试试。你那么有两下子，我又不是鬼。你这张嘴，硬的能拿去造火箭。拿一个。你有钱，你了不起。看什么呢？唐大小姐真好看，琴还弹得这么好听。等她长大了，哥给你娶回来当嫂子，看看。我不看。走，走啊，哥，哥。啊、哥。患者宣告死亡，马上进行心脏移植手术。哥，哎哎，你你不会心脏病犯了吧？我知道我这个拉的水平不太好，但你也不是要了你的命吧？你认识傅林川吗？隔壁偷看我那小子，还是你哥啊？原来他看的是你，你还以为是唐诗逸啊？你哥眼光可比你好太多。资质的问题，尽快解决。其他也没什么，就是土地使用权有一点问题。这块地是我的，这不正好？你必有亲家。你都跟唐家闹翻了，哪来的钱买地啊？我马上要结婚了。当然是花我未来老公的钱了。玄烨，你在你奶奶的寿宴上唱那么一出大戏，就是为了向玄烨逼婚。我帮你解决了你的情敌，你岂不是更加应该？我不卖。喂。五年前，具体什么事？说了一九，五年前十二月三十一号，和你妹绑架是同一天。我们家周周啊，前期拉的可好了。要不是五年前那次，我四岁就开始学钢琴，手指特别灵。你不是有夜盲症吗？我想要我死去的妈妈活过来。我想要我的人生回到五年前。我想要我从来没有遇见过你。周周，怎么这么还有人上身？会不会开车啊？眼下就不要随别人走夜路。还有哪受伤了？你少做出一副假惺惺的样子，我看你就是存心想撞死我。啊！你可以咬我。你是不是有病啊？你喝了唐诗逸给你下的迷魂汤了，你中邪了吗？别的没什么问题
，只要擦点药油，用点力，效果才好。你就这么讨厌我？傅林渊，你自己想想，从我遇到你开始，我有碰到过什么好事吗？所以你的手也是因为我背的。少自恋了，你到底要干什么？啊、需要一个答案。所以你三更半夜到山道上来接我，就要一个什么狗屁答案？对不起。啊，傅、啊、林渊，我再认真的告诉你一次，第一，我的手跟你没有任何关系，以前没有，以后也不会有。第二，我马上就要结婚了，我们俩才有保险。我不可能让你结婚。不结婚你养我？可以。我不可以。好好听你的唐诗一吧，最烦三心二意的男人。赶紧去给我找把轮椅，再把医药费结了。长辈子到了什么年纪？难道真的不是他？麻烦你了，宋伟很想来。他现在不想跟我走，只是在你这儿借住一段时间。傅林渊，我给过你机会，晚了，早干什么去了？他现在是我的了，你不是看见？一，行行行。外面怪冷的，你们先送我进去，慢慢躺。让。酒店的车已经送去巡礼场，刷车线有人被破坏的痕迹。如果不是江湖兵的介入，我是离不开摄像。他今天必须跟我走。玄哥哥，你们家有狗，放出来咬他。让开。哎。不准走。阿、啊、洛。让他们去吧。这是我们玄家欠他们的。当年华玉刚刚成立，要不是傅林川代替你爸去看项目，他车祸身亡的就是你父亲。你不是很能打吗？来啊！我的脚受伤了，还不是因为你。啊啊啊！别这么叫，不知道他还以为我对你干什么坏事呢。你本来就没干什么好事儿。啊啊！你再这么叫，我可不能保证会不会真的对你干什么。禽兽！明明也没有那么坚强。狗啃的，你自己做的事，你不记得了吗？什么呀？死了！林渊，家里跳闸了，我好害怕呀。我让物业去看看吧。我知道了。好冷啊！我该不会在什么阴曹地府吧？<笑>傻小子，我可是在帮你。唐诗逸那条贼船是你能随便上的，我偷偷给你啃干净。哎，傅总呢？范小姐，傅总真的不在公司。那他去哪儿了？傅总这几天一直住在怡堂酒店。你们吵架了？韩周周，你怎么在这儿？傅林渊呢？我想吃对面的糖炒栗子，他陪我去买去了。
又想打人啊！劲儿这么小，我告诉你，发展这么大。啊！周周，过去我要玄烟，你跟我抢；如今我要傅林渊，你还跟我抢。你妈没告诉过你，抢男人是不道德吗？哦，我忘了，你妈自己就是个小三，她都没有的东西，怎么会教你呢？你，别动手，我自己来。这招还是你妈教我的，杭州州。你在干什么？不是你看到的这样的，是唐周周，是他先打我的。你你看，嗯嗯嗯，林，林月，哎呀，林月哥哥，我看姐姐不希望我跟你在一起，我怕姐姐生气，我又怕你为难，哎，我还是自己识趣一点。我先回去。唐周周，别跟我耍花样，没有我的允许，你哪能去？姐姐，你看见了吧？不是我非要缠着他不走，是他可怜我，非要留在这里。林渊，你真的不要我了吗？十一，你先回去。他是因为我受的伤，我得负责。我是给你炖汤了呢。哎呀，放那儿吧。不放我，走。<笑>好了，别哭了。这个唐周周真是命大，早知今日，你就不该报警，给他死在那些绑匪手里。妈，要我还是回去找阿燕吧。事到如今，你以为玄燕还会要你吗？就跟你说过，名分什么的不要紧，最重要的是把肚子搞大了。可是阿燕心里面有唐周周，一直不愿意跟我发生些什么。现在，就连傅林渊也被唐周周霸占着。我去把唐周周引开，但是你必须拿下傅林渊。我知道。摔倒的时候扭到了，柔柔，哇，猪脚汤哎，正好，你行不行？唐周周，你是被人伺候习惯了是吧？本小姐生来就是被伺候的命，你要是不愿意你就走呗，我又不缺男人。啊，走走走，走。提男人就炸毛，你该不会是爱上我？你想多了。那就行，我对你呢也没什么兴趣，不过是看在你认错态度还不错，给你一个补偿的台阶下。等我好了呢，咱们就桥归桥，路归路，谁再见面，我给你指定八字兵。算了，他这种天不怕地不怕的性格。告诉他也没用。那你跟谁合？玄燕。对啊，起码知根知底。再说了，他以前曾经对不起我，他的钱我花的顺手，这不就够了吗？你不爱他？等你有个家暴出轨的爸爸，你这辈子再也不会相信任何男人。像个死人似的，一动不动。大哥，李云打了，李云他身体不好，受不住的。一生下来就害死了他的母亲，又磕死了他的哥哥，要不是身体里
有临床的心脏，我早就让他自生自灭去了。我不一样，我见过光。我还是奥特曼呢。他跟我说，烂命也是命。我说的，奥特曼竟是我自己。我问你，五年前我被绑架，报警的确实是唐十一。是啊。说起来，他还救过你命。要不是看在那件事的份上，我能让他们努努设置力住进唐家。看来没有错，和我一起被绑架的人就是十一。不过，看在你好心好意照顾本小姐的份上，我也再提醒你一句：唐诗意可不是什么好鸟，你最好小心一点。无非就是图我的钱嘛。你还不算啥。他跳楼的时候我就知道了，云城的楼不止那一栋，他是专门跳给我看的。图你的钱也就算了，怕的是人家图的是你的命。我靠，这个他们不会给我下毒了吧？算了。什么意思啊？那个，我之前在这个酒店丢了一张内存卡，你可以去问问工作人员有没有捡到，你自己去看看里面的东西，你就知道。我还有点事儿，先走一下。你在这好好待着，哪儿都别去。你慢点吃，脸上的粉都要被蹭掉了。要腮红，你懂个屁！以后不用跟我耍这些小花招。我既然说过要带你一起，就不会让任何人欺负你，包括唐诗雨。你回来了，十一。嗯，你是不是动过我的东西？这都都跟你说了些什么吗？你好像一直都很怀疑我。没什么，你有什么要求可以尽管跟我提。你这是在赶我走吗？我知道。我没有这周聪明，也不太会哄人开心。我也知道，我们相处的时间还太短了，你不会轻易相信我的真心。可是五年前我们一起经历的那件事情，你在我心里究竟是不一样的。如果连你都不肯要我，我,我真的不知道我该去哪里。别多想了。你在我心里也是不一样的。你今天晚上可不可以留下来陪我？我知道你在躲着我。好，我陪你。那个，麻烦你进去帮我收拾一下吧。<笑>你先去收拾吧，我先去洗个澡你这样抱着你的感觉真好。好，和你的唐诗一走，我最烦三心二意男人。也许不该再想起他了。你还敢回来？是你说的来病重，我才特意回来的。现在你又想干什么？我能干什么？要怪就怪你那个偏心的奶奶，她老人家病得都快死了，还说你不回来，见不到你，她都不去医院。是你不让奶奶去医院的。
可是你爸又说了，只要你回来，就砍断你的腿。哎呀，你这个做后妈的，可真是为难你。不如就让我打断你的腿，这样你爸气消了，你也能见到你奶奶了。不然，就只有放任他老人家再生自灭喽。陈青，你这样子是违法的。<笑>那你去告我呀，让我去坐牢呀，打断你的腿，再气死那个老东西，一箭双雕，我也不亏呀、啊。愣着干什么？我狠狠打啊！林渊，以后这种东西。不要再出现了。我只是想跟你亲近一点。喂，李总，堂姐不见了。人呢？到处都找遍了，监控里也没看见他出去啊。找去啊！唐中中，你最好赶紧给我接电话。再等，再等下去，腿真的断了。你怕什么？要坐牢也轮不到你。给我打！想不到你妈那个废物，居然能生出你这么个样。你以为他会来救你吗？我告诉你，过了今晚，环宇集团总裁夫人的位置就是我女儿的。哈哈，原来你今天特意把我支过来，就是为了给你女儿唐诗玉制造机会。该不会以为我腿瘸了过后，傅林渊就会不要我了吧？啊，孙倩。你勾引了一辈子男人，但你却没有想过，真正的好男人是不会勾引。你费尽心思从我妈手里抢走我爸，你真的幸福了。你比谁都清楚他的德行，他打你、侮辱你、图你的美色，但他从心里瞧不起你。我为我女儿谋取尘埃，你个有爹是没娘养的，懂什么？那我就住你的女儿，飞蛾扑。重蹈覆辙！你啊啊！你打够了吧？轮到我了！啊啊！过去我惹着你们一家三口，是看在奶奶的面子上。现在奶奶不在，我就让你们知道这个家的狠角色到底是谁。周周，周周。都怪我，都是我不好，你放过我妈妈好不好？滚！看着你就恶心。林少，林月，林月，林月，求求你救救我妈妈，她快被周周打死了。齐薇，唐周周，我让你起来。你算什么东西？唐家的家务事轮不到你来管。别再胡闹了，好不好？我胡闹，我你怎么这么苦啊？<笑>那你要为他们做主吗？你想怎么处置我，副总快撤！你哎，不走，报告出来了，没有伤到骨头，但是还是需要休息一段时间，暂时不能下去行走了。把他送回酒店，没有我就允许任何人不准。您不亲自送他回去吗？这次是真生气了，因为谁呢？唐大小姐，唐二小姐。
，别再胡闹了，好不好？那你要为他们做主吗？你想怎么处置我，副总？是一个不最烦三千的男人。堂弟，有什么需要？我的手机坏了，我需要一部手机。这个副总说你这段时间好好休息，不被外界打扰。如果你实在无聊，可以看一下电视。这算是在惩罚我吗？凭什么惩罚我？妈。要不我还是回去找阿燕吧。阿燕，阿燕，阿燕，你但凡拿出对付玄燕的一半心思，傅林渊早就被你逼得神魂颠倒了。哎呀，可假的就是假的，他终究不是真的呀！你是个没用的东西。唐周周要是消失了，你就是真的。不过玄燕知道这件事，也不是没有坏处。你把周藏哪儿了？你自己的未婚妻看不住，找我干什么？我听说周周又受伤了。凤月，如果你根本就没自己心安，请你把他好好说明。你看，宣先生，请您离开。你根本就不知道他问的是什么。妹子，什么意思？自己清楚。你把话说清楚，我到底欠他什么了？你能说出这种？说明根本就。顾总，你没事吧？啊，再去给我查，我要知道关于唐周周的一切。是。我要见傅林渊。傅总最近很忙，没空过来。你要是实在不喜欢看电视，我给你买几本小说。我要见傅林渊。这是傅总专门派人订的蛋糕。想办法出来，我在地下停车场。果然，还是玄哥哥知道我最喜欢吃这家的蛋糕。也这么背吧，这次要在这待一整晚吧。看来只有等明天保洁阿姨过来了。早知道就该把那块蛋糕带。副总，咱们这算不算非法拘禁啊？不是他自己进来的吗？可是我听着里面好像有打雷的声音，打的是唐小姐的肚子叫。你去弄点吃的过来。喂，你吃啊？吃。啊造了什么孽？
还行吧。腿长在我身上，我爱去哪儿去。我说我之前是不是跟你说过不要乱跑？我非要把你的腿打断，你才能乖乖听我的话，是不是？你是我什么人啊？你让我干什么就干什么。就算你真的娶了唐诗逸，我也不会认这个结。我是你什么人？要不要我把灯关了，告诉你我是你什么人？你别太较真了，之前的事都是意外。都是意外，我会当什么都没发生过。我不需要你对我负责，我也不会对你负责。好啊，既然你这么想得开，一次、两次和三次、四次也没什么区别。嗯，你不是让我发火吗？我就想这么发。你这么多天都不理我，你是不是去黄堂失忆了？我不该哄他吗？难道我该留在这里哄你吗？但是我没有哄他，项链的事儿我没有哄他，被你直播身败名裂的时候我也没有哄他，甚至他追着我的车求我开门的时候我也没有管他。你告诉我为什么？唐周庄，你不是很聪明吗？你告诉我为什么我放着五年心心念念的女人不管不顾，天天在这里守着你？为什么你打了失忆的妈妈，担心的不是他们，而是你又受了什么委屈？为什么你说你想吃蛋糕，我跑了半座城去找什么狗屁宝藏小店？你就是这么回报我的？你们一个两个的，当我是傻子吗？对不起。说对不起有什么用啊？我要你告诉你。我该拿你怎么办？我想了失忆五年，又不可救药的喜欢上了你，我又该拿失忆怎么办？我听不懂你在说什么。听不懂是吧？听不懂没事儿，我就是你拿来对付唐失忆的工具。你这个女人根本没有戏。别再拿这种眼神看我了，也别再勾引我了，唐卓卓，你比失意的招式更多，我招架不住。等你奶奶出院了，我就送你回去，以后尽量别见面。副总，唐家老太太的手术很成功，这两天就可以出院。唐周庄呢，病好了吗？呃，俗话说呀，这伤筋动骨一百天，主要是他不下床，好不好也看不出来呀。不下床？嗯，精神不好吗？呃，是呀，呃，东西没吃多少，整个人瘦了一圈，瞧你可怜劲儿啊。唐诗逸小姐在外面等你，告诉她我现在很忙，没空见她。哎。老刺激是吧？谁知道你是醒着的呀？没那狗胆就别玩火，赶紧睡。陆林渊，你回来了。
奇怪，我怎么又梦到他了？你这么慢呀？没人给他推轮椅吗？说是在化妆，小姑娘，你懂的。曹小姐，在这儿。我听个斑马声。你懂什么？可不能让奶奶知道你成天虐待我。那我先上去看看奶奶。还挺近。这次周周奶奶的事儿还真是亏了你了，那位主刀医生可不好请。哎，还真是没想到啊。欢迎局团那位不愿意公开姓名的神秘总裁啊，就是你呀、啊！<笑>啊，对了，这周周最近还听话吗？他要是敢不听你的话，我替你好好的揍他。我就是为了这事儿来的啊，唐正义，你以后再敢对我家的人一根上指，旁边那座大。就是你家，看这瘦弱点儿，其他还好。奶奶，我还有点事儿，我先出去一趟啊。好，去吧，去吧。嗯、爸爸，我有话要跟傅先生说。啊，那你们说吧。这个是你之前落在我们家院子的，这些天我并不是要有意打扰你，只是想把它还给你。多谢。这个东西这么重要，要保管好，可不能再弄丢了。嗯嗯，这是我妈留给我的遗物。这么重要呢？林院，外面风大，你先进去，我还要拜访一下你老爸。好。找什么呢？你怎么回来了？怎么了？不欢迎我？是你说回来以后就不要再见面。刚才和唐诗意在这聊了会天。呃，那个，你求的那个护身符是在哪求的？你把我的东西弄丢了，想找个假的护身符？不是不是。我最近运气太差了，我想去求一个假牙血契。护身符，我护身符不行。你先找个地方躲起来。我去。小娘们，你跑啊，跑！麻烦你先回答我一个问题：这个东西，为什么你知道是我哥的遗物，唐诗逸却不知道？那是我哥留给我的遗物，我不应该知道吗？把这个交给幸福那小子。不过更重要的东西，我已经找到。所以你以为和你一起被绑架的是？嗯，难怪他和唐诗逸看起来根本就不熟，还纳闷他们是什么时候勾的。那你觉得是谁呢？我不要，我觉得，我要你觉得。啊，我我觉得吧，这个事他不重要。还想跑？他一掌在我身上，他也是哪个事？你爸可说了，你要是不听我的话，就把你的腿打断了。所以。
他不是把我认成了唐诗逸，而是把唐诗逸认成了我，那他就不是一唐诗逸的舔狗，而是我的。你怎么这么随便啊？都去了很多次了。你和唐诗也这么随便吗？没有。行个鬼！你们男人没一个好东西。哎，你没回答我的问题。我又不是唐，你让我回答我就回答。我唐周周，他们这边这么好说话了。这里是唐家，可不是你的什么一盘酒。手机都不给我，差点被你胡子闷死。哎，唐总，什么？我宁愿要住进唐家。我答应。哎呀，你比富家呀，老在烦心。他住进唐家也方便点呀、啊。他方便，那我不方便。哎呀，不就是多个人多送筷子的事儿吗？他又不住进你的房间，你有什么不方便的？还想住进我房间？也不是不行。奶奶，真的不能让傅林园住进汤家，他会欺负我的。你看你这孩子，林园啊，一看就是个老实的孩子，他身体又不好，你呀不欺负他。就算不错的啦，身体不好。奶奶，我真的身体不好了。这孩子，这是能随便拿出来给人家看的吗？快说好，快说。呃，前些年身体是差了一些，所以我经常锻炼，现在身体已经好了。哎呀，那感情好啊。把身体养养好，早点和我们周周生个大胖小子。奶奶，你说什么呢？他哎，他是个男的。男的怎么了？生孩子男的不要男的出力吗？哼，你还说我奶奶是个老古，看你才是个老古董。你们两个只要愿意，谁起谁家，那又有什么要紧啊？我不愿意。柳州，奶奶，他都是骗你的，人家才不是什么落魄的穷光蛋呢。人家呀，是华宇集团总裁，半个银尘都是他的。我们唐家在他眼里根本算不上什么，他是不可能无罪的。怎么回事啊？哎嘿，这两年我确实有一点小积累。不过那都是前人栽树，后人乘凉的事情，不足为提。哎呀，现在呀、啊，像是你这样懂得低调的人实在是太少了。我们家周周啊，就是太张扬了。你们俩站在一起呀、啊，哎呀，我可就更放心了。<笑>你跟我出来，奶奶再见。<笑>说，你到底给奶奶下了什么迷魂汤？她为什么那么向着你？因为我老实。你老实个屁！你说呢？我说。啊啊啊！那我就不老实给你看看。那我就不老实给你看看。啊、哦，傅林渊，这是我家，你别太放肆。这个家里除了你奶奶，还有一个人守护着你的吗？那我就叫我把唐诗逸引过来。你怕吧？我怕什么？我跟他又没什么关系。你跟他怎么没有关系？你不是以为他是救你的那个人吗？那我告诉你。他就是救你的那个人，要不是他把那护身符跟我说，那是你哥的，我早就认了。啊，还有啊，这都什么年代了，别玩什么以身相许那一套。武侠小说你看多了吧？林渊，妈妈让我送些日用品给你，你现在方便吗？嘿嘿嘿，你的女神在呼唤你哟、哦。
行，你说什么都行。你你怎么在周周的房间？哦，他说他腿疼，让我给他揉揉。嗯，原来是这样。那看来啊，是周周不懂得避嫌了。他以前啊，跟玄烟也是这样，没关系的。姐姐当然没关系了。你的妈妈也是小三，最喜欢和别人分享男人了。明明是你在介意。哎，你别误会啊，她毕竟是你妹妹，她提出的要求我不好拒绝，就这么简单。没关系，我理解。渣男。不如这样吧，你陪我去买点日用品。这么久了，咱们也没好好逛逛。嗯，好。你开车。凭什么？福利院那块地不要了。开车？我开车撞死你们！说什么姓什么，真是个白痴！你不知道怎么当上女。哦，这条项链还是挺好看的，喜欢吗？喜欢就包起来。哎，不要这条，别人试戴过的，他不喜欢。好，圆圆，你对我可真好。当然了，当年要不是你，我早就死了。没有你就没有现在的我。去吃饭吧，我们。好，李二女士，你的项链包好了，谢谢。周周，看你能忍到什么时候。谢谢。啊，我出去一下，你们先简单。嗯，好。睡过又怎么样？你在他眼里不过就是个玩物，因为下贱，所以啊，根本不用珍惜。有的人呢，连玩物都算不上了。哎，你说这个餐馆这么多吃饭的客人，有没有谁看过你那个投怀送抱的视频、啊？我要是你，我出门得把整张脸都蒙上。你怎么？你又想跟我动手啊？你要是那么想出名，我不建议花钱，多帮你买几个热搜。唐周周，既然你不喜欢他，你可以把他让给我，从此以后，桥归桥，路归路，不再也不会抢任何东西。现在才抢起来跟我谈条件啊？晚了，我现在呢，已经没有什么人再被你抢走了。哎，不过。你说他为什么跟你在一起这么久，他都不碰了？那是因为他不舍得。实话告诉你吧，他也不是不舍得，他只是单纯的办不到。哎呦，你想想，你使了那么多手段，我要是个男人，我能坐怀不乱吗？他吧，从小就是个病秧子，他从小吃激素长大的。你别看他人高马大，他其实就是个草包。哎，他骗你干什么？那是我亲身经历的。你把刚才的话再说一遍。说。我骗你干什么？上一句。你其实是个。草包，嗯，那、嗯、周周不一直这么口无遮拦的吗？你不要跟他一般见识啊。嗯，其实那种事情我不是很在意的。必须再收拾你。算了，妈妈说过，男人的身体再软重要。愿意花钱就行。他
杭州之后，我就再忍你一段时间。傅里约早晚会是我。继续把车停好，东西拿着。我先说好啊，把这些东西给我了的话，你就不想拿回去喽。你就是不想便宜别人。你、嗯、说对了，那你拿一天辛苦了，给我吧。你该不会以为这些东西是买给你？你什么意思？他说过他不喜欢别人试戴过的东西，谁是别人？你呢？不可能！好好想想，这些有一样是你的手摸过的吗？包括戒指，都是我的尺寸哦。我不相信，这不可能！我不相信，这不可能！那你自己去问他好了。哎，你林渊，有事吗？刚才周周说，那些东西都是你买给他的。你们，你们为什么要这么做？唐诗逸小姐，从今以后，只要是你喜欢的，都会属于周周。这是你欠他的。原来我是你们游戏中的一环。傅林渊，你为什么要这么羞辱我？哎呀，你不是很喜欢吗？给我带吧。怎么都不喜欢？又不是我自己选的。那什么时候能赏个脸，自己来选？我不要，我可不是那种喜欢男人钱不拜金女，我是正儿八经的千金小姐，我含着金汤钥匙出生的。你这点小恩小惠，我根本不会放在眼里。那这个呢？嗯，这太贵重了。我又没说要送你，那你给我看什么？我又没钱买。某人不是说结了婚就有钱了，又不打算结了。关你屁事！让我猜猜吧。<咳>你有喜欢的人？喜欢什么喜欢？我这么铁石心肠的人，我除了我自己。我谁也不想。我记得你以前说过，因为没有喜欢的人才可以随便结婚。哎，哪个小伙子这么倒霉，被你惦记上了？我？说没有就没有，你这人有疑心病吧？还不信？有疑心病的人是你。赶紧签了。把资质弄好，公益组织才能介入，别耽误那些孩子上学。呀，不行不行，这我实在还不起。你倒是不按照正常流程租给我就行，我到时候换个地址，我大不了把这些首饰一退，再把包卖了。实在不行，我把那车一卖，安全设施我也能够凑上。你宁愿砸锅卖铁，你也不愿意接受我的好意。你那是好意吗？我要签了你这东西，不就相当于签了卖身契？你说什么我就得做什么，不然良心又会……我能让你做什么呀？我就是一个舔狗。你对自己定位还挺清晰的，大哥。签字。不行，你不让我考虑考虑。为什么呀？嗯，不行，现在是白天。嗯，不想让我看到。不是，我还没准备好。我说过，你跟我在一起，我不会让你受任何人的欺负。我知道。你是为了你奶奶和福利院才愿意留在唐家，这些我都可以帮你解决。我带你离开唐家，好不好
打死你这个狼心狗肺的东西！打死你、啊！打死你！这这，妈妈这辈子最后悔的事，就是相信男人。我给了他无数次机会，他无数次背叛我。你要记住，一次不足，百次不如。一定要活成自己的样子，不要把幸福的希望寄托在男人身上。我记住了，妈。是不是认为现在有人给你撑腰，就不把我这个当爸爸的放在眼里了？又不是我请他来的，你们要是嫌他给我撑腰，你们请他走。周周，明亮毕竟是客人，就算你再不怎么懂事，也应该收敛一点。都是千年的狐狸了，玩什么聊斋呀、啊？在这个桌上坐的有一个心思没有打算盘的人吗？图名的，图财的，图色的，还有你，你一个外人。我就是太收敛，才让你们在这个家里舒舒服服的待了五年。这五年你们要是相安无事也就算了，太指望你妈妈又想害死我，害不动我又害我奶奶，现在连他都不放过。你们都给我听，只要我唐周周在唐家一天，你们谁也别想在这个桌上好好吃饭。师爷，你没事吧，师爷？唐周周，你，看来我的警告你一句都没放在心上。傅丽月，你别拦着我，我今天要是不好好的教训教训这个小疯子，将来就算是被你娶回去，迟早也会被你打半死。我不想跟你们啰嗦了，都收拾收拾，滚蛋吧。什么意思？从今以后。云城再无唐家，只有唐周周。哦，对了，你不用走，警察马上就来接你。警察？什么警察？我又没有做违法的事，警察凭什么来抓我？没伤着吧？不用你管。哎呀，别再摔杯子了，力气那么小，再把自己伤着。
，下次想出来杯子，告诉我，帮你掀桌子。都结束了。人生很长，活到死亡那一刻，都没有结束一说。但是以后有我，以后你就不用再摔杯子，不用嘴硬，装坚强，你可以尽情做你想做的事情。我不相信。之前在酒店，你也说我们以后别见面，你当时。也是想我放弃我，不是吗？我确实愚蠢，我早就应该想到，除了你，有哪个女孩愿意冒着生命危险对一个陌生人施以援手？除了你，谁会一边嘴上说着“别再拖累我”，一边顶着那么大的危险帮我找一件对你来说没有任何意义的东西？这五年，我做了大大小小上百次治疗，努力让自己变得强壮、富有，就是为了有一天能够堂堂正正站在那个女孩面前，不再是她的拖累。可是，你肆意潇洒，活得像个太阳，我就是偶然掠过你身边的一颗小行星。五年前的事，你之所以不提，是因为对你来说，根本就不值得炫耀。唐周周，哪怕那个女孩真的是当时你，我这颗小行星,星已经被你的引力捕捉，逃不掉了。就不怕我烧死？我已经死过很多回了，不怕。可是我怕。就算像你说的，你真的是那个碗里挑一的好男人。那我问你一个很现实的问题，你问，你有这么确定，在这个心脏还能用十年、二十年、三十年，甚至五十年做？我一直在好好保护他，但是你没办法确定，任何人都没有办法确定，明天和意外你都先到来。而有一种人，因为害怕失去，所以，所以，佛说，人生八苦：生老病死，求不得，放不下，变僧会，爱别离。我已经经历过七种。你还要让我经历第八种？别离了。
자꾸 그대 곁을 떠나지 못해 여전히 이런 날 혹시 안아줄 수 있냐면 나는 그대만 또 기다립니다 唐诗意小姐，经调查，你在五年前顶替了唐昭昭的名字，就读了著名音乐学院。音乐协会决定取消你过往的所有荣誉，永久封杀。没了，什么都没了，我只是一个小三的女人，甚至是一个杀人犯的女人。洗澡啊！洗澡，洗澡，你干嘛来我的房间洗澡？客房没有卫生间了。那刚那么多人走了，你随便找一个房间洗不就得了？别人用过的东西，我不喜欢。但我用过的，你就是。你我没有过吧？还在我这里。彩虹睡回家。哎呀，走走走，赶紧走，不知道跟谁学的。我今天要去走土地转让工程，一起去吗？不去，我要陪奶奶。那我给你带糖炒栗子和蛋糕。不吃，你这些小恩小惠休想打动我。还有，你帮我把这栋房子买了，土地的钱我分期给你。走，我帮你拿下。喂，唐姐姐，福利院来了一群自称是有关部门的人，说要查抄我们，正搬东西呢，怎么办呀？对了，万一有事出门，开我给你买的那辆新车，你那辆破车我不送信。人呢？你们的负责人呢？叫过来。老板，怎么回事？唐姐姐，你终于来了。你现在想不到你回去。赶紧去。好。你就是唐周周？是我。有人举报说你们这家福利院不正，要么就地解散，要么负责人跟我走一趟。走一趟可以，但是我要看一下你们的这个名字。这也分辨不出真假呀。这样吧，你们的公司地址呢？我知道。我手续马上就办齐了，明天我自己亲自去一趟。反正呢，福利院就在这儿，跑也跑不了。爸，送你的礼物呢？那行吧，我们先走了。嗯、他们走了，画画，咱们必须得多雇几个保安，要那种身强力壮的。烦死了。怎么什么都需要花钱啊？唐姐姐，你看起来有心事啊？有有吗？嗯。你说，有一个人，他特别有钱，你要是找他要吧，他那眼睛都不带眨一下的；你要不要吧，他硬塞给你。他呢，又不想跟你结婚。你说的这种关系是苏养？你说的这种关系是苏养，唐姐姐，咱们马上不是有公益组织支持了吗？你不用这样牺牲自己的，我不同意。不是，他也不是必须要跟我结婚，但是吧，他也不想。嗯，你想不想？我不想。他一定是找了太丑了。人家长得可帅了，那就是身体不好。前半的身体是挺不好，现在。我我都怀疑他参加了什么人类基因改造计划。哦，那他就是太老了。怎么那么分不下出水来？那他就是脾气太差，谁脾气能差不多？那你为什么不？谁说我不喜欢
结局了，哎呦，一点点小啊，一点点是多少？有钱好看啊，这么肤浅，那不重要了。唐姐又优秀又漂亮，有钱又好看的男人多了去了，不差这一个。哼赵州去福利院了，这么晚还没回来。哎，老大，这高科技果然有用哎！幸好屏蔽器，还是你有办法。别太大意，这娘们鬼精鬼精的，别让她耍花样。绑紧点，开车。好。您好，您拨下的用户暂时无法接通。车跟着咱们，臭娘们还想耍花样，甩开他！老大，那可是迈巴赫呀、啊，咱这破面包车，按十个轮子也跑不过吧？废物，路太窄了，靠边，让他过去。新的工位置发给你，马上带人过来，越多越好。我去，这是啥车呀、啊？嗯，他怎么？刹车，快刹车！老大，他把车钥匙扔了，这不打算让我们过去了吧？妈的，一个人也敢英雄救美！套家伙，给我上！来啊，再来啊！嗯、接着装啊！刚才不是很厉害吗？放了他，你要多少钱都可以。你当老子白痴吗？你敢一个人拦路，也是个不要命的东西。他是你马子啊，拼了命也、啊、救他。小妞长得不错嘛，啊，这有钱人的玩物就是不一样。好香啊！不、哦，别废话了，赶紧去关吧。待会再收拾。你在干嘛？嗯，我在色诱啊！快，快，我衣服把我丢下去！啊！现在都什么时候了，装什么矜持啊？你又不是不知道那群亡命之徒多久没有碰过女人了，他们只要把我的身子解开，我就替他们断子绝孙。我不帮，我的东西谁都不能啃。哎，你这转过去，把手给我。我试过了，接不住。快点！那是因为你姐夫的生计还不够多。我后来专门找退伍军人学过，我说过，我不会再是你的拖累。快点！别管我孙子，你解开他。趁他们还没发现，你快走吧。你这废话，你快告诉我。我有夜盲症，你又不是不知道。我现在什么都看不见，你带着我怎么走啊？走了。有人来了，快！我，周周，对不起。说什么呢？所以这是我推的吗？是我没保护好你。哎，快走！哪里跑？去。叔，谁派你们来的？大人饶命！是一个女人，她这里有一颗小痣。你看清楚了。还陪老子睡了一晚。不走
怎么不早说？你这个混蛋！唐周周，再见了。唐志毅，你涉嫌一起互相杀人未遂案，请我们走一趟。唐小姐，什么情况？绑匪都已经转交给公安机关了，主谋唐志毅也在去机场之前被抓获了。金妙医生。五年前，我因为你挨了一刀。现在呢，你又因为我挨了一刀。我原本以为，我们之间吧，是两清了。但是我现在觉得，我们之间越来越纠缠不清。我之所以不想告诉你这只手的事情，是因为我不想你觉得亏欠，因为亏欠而想要补偿。你知道，我唐周周呢，本来就是一个睚眦必报、斤斤计较的人。我之所以不想觉得补偿，是因为其实我觉得这是一段很奇妙的缘分。虽然我从来都没有想过我们还能再相见，但是其实我一直都没有忘掉你，我也没有忘掉那个曾经和我出生入死过的男孩。所以，当多年后我们在云城再见面的时候，当你喊出唐诗逸的名字的时候，其实我是很难过的，因为我把你当成我为数不多的自己人。我觉得你是无论如何都会站在我这边的，所以当时我气死了。我说我一定要狠狠的惩罚你。但是在那次慈善晚宴上，他们所有人都觉得东西是我偷的，我就莫名其妙的相信，我觉得你是在场唯一一个愿意帮助我的人。当时我说，要公平，其实不是的，我赌的是你的偏心。自从有了你的偏心，我就再也没有输过。我宁愿我现在给你一个能得到我的机会，我数三二一。我烦死了，早就知道你喜欢，不就是想听这些吗？差不多得了。平哥，我不会讲，真的不知道该说什么。虽然有很多话在我心里藏。什么？我喜欢你，早就喜欢你了。你当时不是喜欢唐诗逸吗？我从来没喜欢过唐诗逸。你都不知道，当你说别再见面的时候。我可难过了，我本来平时胃口那么好，我吃那么多，我都觉得吃不下饭。我知道，我每天都会偷偷去看你，心疼死。那你还不来哄我？那不是因为你说你不喜欢三心二意的吗？谁知道你喜欢？白月光是你，朱砂是你，是你。张口就来。你在国外，你肯定没少疼我。那可没有，我有先天性心脏病，不是刺激。医生说让我尽量不要谈，要谈就谈一辈子。那你就装吧，我都去问过人家医生了。你现在心脏比原装的都好，你少来这个东西道德绑架我，我没有道德。你这个女人，怎么软硬不吃？咋了？我就喜欢你这样唐姐姐，这位哥哥好帅呀、啊！这也是傅哥哥，我们的课桌椅啊和新衣服都是他送的呢。傅哥哥好，傅哥哥，听起来。
起来见见面大头，要不叫堂姐夫吧？都行。这么便宜，只许州官盗墓，不许百姓。是啊，你不服？自己选的老婆，跪着也要宠完啊！哎呀，小周周乖啊，爸爸带你去吃好吃的啊。不打算把他接回去。他这个样子，奶奶看到了，不知道有多痛心。这地方也挺好的，山清水秀，也没有那么多纷纷扰扰，挺适合人的。你不是说要带我去看地方吗？哥，我带出去。你好，嗯，是林川。你经常他相伴一生的护身符了，傅林川，下一世一定能。